Good morning. Habari za asubuhi wapendwa. Habari za siku ya Jumatano, siku ya maombi. Tunamtukuza Mungu sana. Nami ninamtukuza Mungu kwa kuweza kuamsha salama na kukulinda na kukupatia mahitaji yako. Lakini pia naomba nitoe pole sana kwa ndugu, marafiki wote ambao wamepoteza wapendwa wao katika wiki hii. Na specifically kwa kweli namkumbuka Jenerali Mwakalindile ambaye amefariki dunia akiwa katika matibabu huko India. Mwenyezi Mungu apate kumrehemu. Pole sana kwa familia, kwa ndugu, jamaa na marafiki kwa msiba huu na pia kwa familia ya mabalozi wetu uh, wa Tanzania wa hapa ndani ya nchi na nje ya nchi. Natoa pole nyingi sana pia kwa uh, mzee wangu, e, mfanyakazi mwenzangu mkuu wa mkoa mstaafu wa Dar es Salaam balozi Christopher Liundi Mungu aendelee kuwa fariji kwa kweli kwa msiba huu mkubwa sana Asubuhi hii leo ninaomba basi tushe neno dogo haraka siku ya Jumatano siku ya maombi kutoka katika kitabu cha Mathayo 6 fungu la 25 Mathayo 6 fungu la 25 neno la Mungu linasema kwa sababu hiyo nawaambieni msisumbukie maisha yenu mle nini au mnywe nini wala miili yenu mvae nini maisha je si zaidi ya chakula na mwili si zaidi ya mavazi naomba tuombe asante haleluya Mungu wetu na baba yetu mlinzi wetu baba wa mbinguni tunakushukuru sana kwa siku hii nyingine ya Jumatano Jumatano ya maombi. Wewe ndiwe Mungu wetu na sisi tunakukiri na kukubali. Wewe ndio muumba wetu, e Mungu wetu. Basi asubuhi hii baba tunakuja tena mbele zako. Tunakushukuru sana kwa uhai ambao unaendelea kutupatia. Sasa baba, tunakusihi utufundishe. Lakini pia ukasikie maombi yetu. Sikiliza maombi ya watoto wako. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba. Amen. Mpendo wa mtoto wa Mungu leo ni tarehe ya mwisho ya mwezi wa kwanza lipo jambo moja tu jambo moja tu mwanadamu wanadamu wengi wanalikosea na ibilisi anapiga vigelegele anashangilia wanadamu wanapokuwa wanalikosea jambo hili nalo ni kukataa usaidizi wa muumba wetu si unajua nadhani unajua uh, ambaye ni mzazi unafahamu katoto kanapojifunza kutembea Unakashika uh, unakashika mkono unakwenda nako kanatembea kanapiga hatua kanapiga hatua lakini kakiwa kenyewe kanasimama kanaanguka kanasimama kanaanguka na wakati mwingine tunaomba simama dede nikupe mkate wa moto moto vitu vya namna hiyo mtoto anajifunza kutembea lakini mzazi mpendwa mwenye upendo mwingi anashika mkono wake anatembea naye anamwencourage anamtia moyo aweze kutembea ndivyo ambavyo Mungu wa mbinguni anataka kufanya kwetu sisi ametuumba yeye anafahamu udhaifu wetu anafahamu jinsi tulivyoanguka dhambini na tusivyoweza kwa hiyo anatamani atushike mkono ndivyo anavyotuambia kwake kwenye hatari Mungu wetu kwenye hatari Mungu ana, a, atujuze kwenye hatari Mungu atujuze inatokea hivyo ndugu yangu kuna mahali ambapo roho inakataa inasema usipite kupita huku usipande basi hili panda hili subiri ajali inatokea watu wote wanafariki au wengi wanafariki lakini ula, ah hivi ndio maana lakini watu wengi wanataka kutembea wenyewe adui anafurahi kwa vile anapata nafasi ya kuwashughulikia vizuri kwa sababu wanakuwa wenyewe kwa hiyo anafurahi kwa sababu wako wenyewe hawana ulinzi mwaka huu wewe usiwe sehemu ya watu wanaoike jeli imani na kuomba sana mtoto wa Mungu bali ishi kwa imani mipango yako ikabidi mikononi mwa Mungu baada ya kuwa na new year resolutions leo ni siku ya 31 ni siku ya mwisho wa mwezi wa kwanza mwezi wa kukabidhi mipango yetu mbele za Mungu mwezi wa pili unapoanza tunaenda tunaenda pamoja na Bwana akiitekeleza mipango yetu sasa 
ikabidi mikono ni mwako yeye alisema uh, kwa maneno tu dunia ikawapo yeye ndo huyu Mungu jua likawapo kwa maneno tu ni, hu, ni huyu huyu ambaye aliwalisha watu 1500 actually zaidi ya 1500 kwa samaki wawili na mikate mitano na mabaki yalikuwa mengi sana kwa hiyo huyu ndo Mungu ambaye leo na nakusihi sana na kusihi sana ukamkabidhi mipango yako naye anataka hivyo umkabidhi mipango yako then uone maajabu mimi iliwahi kunitokea uh, iliwahi kunitokea hiyo ni story ya wakati mwingine mwaka huu ukitaka kufanikiwa mtegemee Mungu Yes yeye mtegemee Mungu anasema maisha yako niachie mimi nilie kuumba uniachie mimi maisha yako nilie kuumba Mungu wetu anasema Ninajua lini utaondoka duniani wewe hujui lakini Mungu anajua lini utaondoka duniani ndio anasema je maisha si zaidi ya chakula Lyndon Jones Lyndon Jones uh, ambaye alianzisha ABE mwaka 1974 ambaye aliwahi kuwa bosi wangu siku moja alikuwa anatania akawa ananiambia Derek hivi ananiuliza swali unaishi ili ule au unakula ili uishi na mimi nakuuliza unaishi u, ili ule au unakula ili uishi? Ni swali la utani lakini lina maana kubwa sana. Bwana Yesu mwenyewe anatukumbusha hilo. Anasema, iwapo unaishi Sasa mnasema, iwapo unaishi ili ule, basi unahitaji ubatizo wa maji ya moto. Ya moto kweli kweli. Kama unaishi ili ule basi unahitaji ubatizo. Maana yake ni kwamba fikra yako kuna, kuna jukwaa moja la rafiki zangu fulani ambalo na mimi niliungwa kule. Lile jukwaa kila siku linaongelea misosi. Kila siku ni vyakula tu. Vyakula mbele, mwisho, nyuma. Yaani ni vyakula tu wanaweka mamisosi pale, chapati, sui nyama, nyama, mazagazaga kibao kila siku. Sasa hapa Utakuwa unafikiria tu majumba, unafikiria tu mapati pati kufanya parties, unafikiria magari, unafikiria uh, kutanua tu mambo ya namna hiyo, maisha siku yanafika yanakwisha. Maisha yanakwisha ukumbe ulikuwa unafikiria kula tu. Kwa hiyo wewe ulikuwa unaishi ili ule. Lakini Mungu ndiye chanzo cha maendeleo. Yote haya. Eh, iwapo unakula ili uishi utakuwa na sense utakuwa na hekima ya Mungu itakuwa ndani yako hii hekima ya Mungu utabalance maisha yako utajua kwamba uliumbwa na nani umekujaje hapa duniani na katika maendeleo utajua nani anotoa maendeleo nani anotoa kibali ili uweze kuonwa ni nani anotoa kibali ili biashara yako iweze kupata wateja ni nani anotoa kibali ili uwe na afya njema panga mipango yako ya maendeleo katika mwaka huu lakini uikabidhi kwa Mungu wa mbinguni e, na yeye ataifanikisha je uta, utafute kwanza unapaswa kuutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake a, na mengine yote Mungu anasema atakuzidishia haya ni maneno ya kweli na ya hakika kabisa ni Mungu huyu huyu ambaye anaweza kutoa katika zero to hero ni Mungu huyu huyu ambaye anaweza kutoa katika nothing to something ni Mungu huyu huyu ni Mungu huyu huyu ambaye anakwambia utafute kwanza ufalme wangu ndipo hayo yote nitakuzidishia tunayasoma katika kitabu cha Mathayo sita fungu la 33 wapo walio mtanguliza Mungu ambaye anajua wale ambao wanajua kwamba e, Mungu anajua mwanzo na mwisho wako wa maisha yako e, na hata sasa naye anawabeba wale watu ambao wanamtanguliza Mungu ambaye wanamkiri yeye asubuhi ile wanafunzi wake waliokuwa wavuvi walipokuwa wanavua samaki wamekata tamaa usiku kucha wamekuwa wanavua lakini hawajapata chochote bwana anawatokea anakuja asubuhi ile anawakuta pale wako desperate wanachambua chambua nyavu zao wanataka kuondoka kwa sababu hawajapata chochote wanafunzi wa Yesu hawa Yesu anawaangalia wanataka kuondoka anawasema awakamwadithia akasema aha ebu ebu jaribuni kutupa nyavu zenu tena mbele kidogo Yesu anawaambia asubuhi ile wamefanya kazi usiku kucha hakuna chochote 
Alafu Yesu anakuja kuambia asubuhi tena jua limeshaanza kuchomoza. Anasema tupeni mbele kidogo pale. Kidogo walisita, wakalalamika, tumekesha usiku mzima tujapata chochote. Tupate kweli kumekucha? Ndiyo tupate maisha yako ndugu yangu yanaweza kuwa yamesonga sana inawezekana kuna mipango ambayo umekuwa nayo kila unapanga inaharibika unapanga shetani anaharibu unapanga anaharibu biashara unaanzisha inakufa unaanzisha inakufa unaoa unaacha Una, unaachwa unaoa unaachwa inawezekana ikawa ni shule pia Una, unasoma degree unafeli unasoma hapa unafeli mambo yako yanakuwa hayaendi lakini unaona ya wenzio yanakwenda vizuri Zuri. Unakata tamaa Yesu anakwambia asubuhi ya leo mfano huu naomba ukutie ukutie moyo katika mwaka huu Yesu anakuja na wambia wanafunzi wake hebu tupeni mbele kidogo mbele kidogo wakasita lakini wakasema lakini kwa neno lako tutazitupa nyavu wakazitupa nyavu mavzao waliyoyapata samaki waliozipata pale zilikuwa ni nyingi wakashindwa hata kuzibeba ikabidi waite boti zingine zilizokuwa jirani zije kuwasaidia na hapa moja na kuwasaidia nyavu zao zikaanza kukatika nyavu zikaanza kukatika kutokana na wingi wa mzigo lakini you know what wale wanafunzi wa Yesu hata zile sam- wale samaki waliokuwa wameavua hawakuwa tena na haja nao wakawaacha hapo na boti wakaacha wakamfuata Yesu Kristo kwa sababu walishangaa huyu ni mtu wa namna gani huyu ni mtu wa maendeleo tena maendeleo makubwa utafute ufalme wa Mungu kwanza ndipo hayo yote Mungu atakuzidishia katika mwaka huu wa 2024 Mungu akubariki sana msikilize bwana Yesu hata pale anaposema umevua usiku kucha hamna kitu anasema peleka mbele kidogo ya sauti yake zipeleke kwa kama wanafunzi wake kumbuka usiishi ili kula lakini kula ili uishi na tanguliza ufalme wa Mungu nayo na yote utazidishiwa basi tuombe baba mwema katika jina lako Yesu Kristo tunakushukuru sana tena kwa siku nyingine ya Jumatano ya tarehe moja mwezi wa kwanza katika mwaka wa 2024 Asante baba tunakabidhi kazi zetu mikononi mwako. Watoto wako baba mipango yao ambao wameipanga kwa ajili ya mwaka huu baba wanaikabidhi mikononi mwako. Na mimi naikabidhi yangu mikononi mwako e Mungu wangu. Umesema tutafute ufalme wako ndipo hayo yote tutazidishiwa. Baba tunakusihi utusaidie. Tunapokuwa wanyonge tunashindwa kuutafuta ufalme wako Mungu wetu. Tunapozidiwa baba na kutafuta maisha ya duniani hapa na tunakusahau wewe. Tusamehe baba na ukatuhurumie. Tufundishe namna ya kutafuta ufalme wako. Tutafutu, tufundishe baba namna ya kukutanguliza wewe. Wewe ambaye ndio umetuumba. Wewe ambaye ndio umeiumba dunia hii. Hata jua hili umeliumba na sayari zote ni wewe. Tusaidie utufundishe jinsi ya kukutambua na kuutanguliza ufalme wako ndipo baba utakapotuzidishia mengine yote tusamehe dhambi zetu baba tembea pamoja nasi katika siku ya leo katika wiki nzima baba na katika mwaka huu bariki familia zetu mungu wa mbinguni bariki watoto wetu bariki wake zetu bariki waume zetu bariki watoto wetu mungu wa mbinguni wanapokuwa mashuleni wanapokuwa makazini baba wanapoingia na kutoka Bari, wa bariki Mungu wa mbinguni. Nasi usituache. Ukatupe ulinzi wako. Maombi ambayo watoto wako wanaomba, ukayasikie na kuyajibu. Lakini tufundishe kuutafuta ufalme wako. Asante baba, katika jina lako Yesu Kristo tunaomba. Amen. Bwana akubariki sana. Uwe na siku njema. Mungu akubariki. Oh Lord, you are beautiful. Your face is all I seek. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. I want to take your word 
and shine it around. Please help me to leave it, Lord. And when I do it well, help me to never seek the crown. For my reward is giving glory to you. Oh Lord, you are beautiful. Your eyes is all I see. And when your eyes are on the you grace abound to me.